Hello everyone. Today I am going to take another topic from surveying that is 1615302 the subject code from unit number 4 as we have seen in the previous video till video number 20 we were seeing numerical. So let's continue the theoretical portion in unit 4 which is left. Uh, we will be studying about use of tilting level and auto level. Okay. So what is auto level and tilting level we will be discuss in the further slides. so content of the lecture in this video lecture i'm going to explain uh, the use and uh, the purpose of uh, auto level and tilting level why it is done okay as we have seen in the videos that uh, different types of auto level are there number 1 is uh, dumpy level okay number 2 you can see dump tilting level number 3 uh, auto level uh, digital level there are so various types of dump um, uh, levels are there which is uh, used to find the elevation of the position of the point on the surface of the earth okay so first of all moving into the uh, detail content we should know what is leveling as we have seen in the previous videos also that leveling what is leveling it is a art of determining what relative altitude of the point so here altitude comes what is altitude altitude means height unchai ठीक है मीन्स पॉइंट से उस सतह का कितनी ऊंचाई है उसके बारे में हम लोग खोजते हैं ठीक है बाय यूज ऑफ लेवलिंग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज बीनीथ ऑफ बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल लेवलिंग ओके इट डील्स विथ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन उससे हम लोग दोनों चीज निकालते हैं एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन में निकालते हैं वी डू वी नो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ट्राईपोर्ट स्टैंड and uh, telescope is fixed here uh, he this is a staff okay so this angle we find so what we find elevation so this is uh, vertical okay to isse hum log kya bolte hain vertical side mein hum log uh, level ko istemal karte hain theek hai as explain uh, for execution of engineering projects it is necessary to determine the elevation of different points along with the alignment of proposed projects ठीक है कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होने से पहले ठीक है हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि हमें वो सतह का ऊंचाई कितनी है हर पॉइंट के अलग अलग पॉइंट कहाँ पे ले जानी है उसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है ठीक है एम वॉट इज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या देन देर आर वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक रोडवेज रेलवेज हाईवेज देन वी नो एस एयरपोर्ट्स ठीक है कैनाल्स ठीक है ये सब सारा चीज़ करने में हमको क्या करना चाहिए लेवलिंग निकालना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग लेवलिंग निकाल कर रखेंगे तो हम लोग क्या होगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इजी होगा और प्लस कॉस्ट इफेक्टिव होगा और प्लस फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो दैट इज़ गिवन इन दिस डिटेल कंटेंट सो नाउ इस स्टडी एंड यूज ऑफ टिल्टिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी वॉट इज टिल्टिंग लेवल ओके और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द नेम सजेस्ट टिल्टिंग सो वॉट इज टिल्टिंग टिल्टिंग मतलब थोड़ा सा मोड़ सकते हैं उसको लाइक like, uh, uh, उसमें एक स्क्रू होता है उसको जब हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे घटाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा टिल्ट होने लगेगा ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ ए टेलीस्कोप अटैच विद ए लेवल ट्यूब क्या होता है उसमें भी एक टेलीस्कोप होता है उसमें एक लेवल ट्यूब होता है व्हाट इज़ लेवल ट्यूब उसमें बबल रहता है ठीक है उससे हम लोग उसको क्या करते हैं परफेक्टली प्लेस्ड है कि नहीं वो चेक करते हैं ठीक है अगर वो सेंटर में बबल रहेगा तो हम लोग जो भी रीडिंग निकालेंगे एरर फ्री रहेगा ठीक है विच कैन बी टिल्टेड विद इन ए फ्यू डिग्रीज ऑफ वर्टिकल प्लेन बाई टिल्टिंग स्क्रू उसमें एक टिल्टिंग स्क्रू रहता है ठीक है एज वी आई विल शो यू इन पिक्चर नेक्स्ट लाइन देन आई विल एक्सप्लेन यू वॉट इज मीन बाई टिल्टिंग ओके द मेन पिक्यूलर ऑफ दिस लेवल इज दैट वर्टिकल एक्सिस नीड नॉट बी ट्रूली वर्टिकल इसमें क्या होगा कि जब हम एडजस्ट करते हैं स्क्रू से तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा वर्टिकल रहे वो पर्टिकुलर वर्टिकल पॉइंट पर ही हम लोग निकालें हम उसको टिल्ट करके भी उस रेडिंग को निकाल सकते हैं ठीक है हम जानते हैं कि सिंस द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट सो वॉट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज लाइन ऑफ साइट ओके जब आई पी से ऑब्जेक्ट पीस को आप फोकस करते हो किसको स्टाफ को तो वो जरूरी नहीं है कि आपको वर्टिकल एक्सिस में ही रहे आप उसको टिल्ट करके भी उस पोजीशन को देख सकते हो द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हाउ वेर मेड हॉरिजेंटल फॉर ईच पॉइंटिंग ऑफ टेलीस्कोप बाय मीनिंग ए टेल्टिंग स्क्रू ठीक है उसमें क्या होता है टिल्टिंग स्क्रू को इस्तेमाल करके उसको हम लोग क्या करते हैं हॉरिजेंटल पॉइंटिंग करते हैं ठीक है इट इज़ मेनली डिजाइन फॉर 
प्रिसाइस लेवलिंग वर्क ये बहुत साधारण काम करने के लिए टम्बलो टेल्टिंग इस्तेमाल को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमको प्रिसाइस छोटा मोटा काम करना है तब हम लोग टेल्टिंग लेवल का इस्तेमाल करा जाता है ठीक है सो आई विल सो इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी दिस इज अ टिल्टिंग लेवल सो दिस इज द टेलीस्कोप ओके दिस इज आई पीस ओके एंड दिस इज ऑब्जेक्ट पीस ठीक है यहाँ से आप क्या करते हो आँख लगा के इसको देखते हो ठीक है और ये होता है माइक्रोमीटर टिल्टिंग स्क्रू ठीक है इस स्क्रू से क्या करोगे कसोगे तो ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है ठीक है और इसको अगर ऊपर हो तो ऊपर भी जा सकता है तो मूवमेंट हो रहा है किसमें वर्टिकल एक्सिस में ठीक है तो ये टिल्टिंग एक्सिस ऊपर नीचे आसानी से हम लोग कर सकते हैं हमारा सर्कुलर लेवल ठीक है यहाँ पे हम लोग लेवलिंग देखते हैं जैसे एक देखें यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है ये दोनों में बबल परफेक्टली प्लेस रहेगा तो हम समझ जाएंगे जो हमारा जो टल्टिंग लेवल है परफेक्टली सेट है ठीक है और जो मूवमेंट होगा ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा ठीक है इसे बाई एडजस्टिंग स्क्रू सो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं टल्टिंग लेवल ठीक है ये कौन सा काम करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रिसाइज वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है सो एस यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ टिल्टिंग लेवल टिल्टिंग लेवल का स्क्रू uh, है ठीक है ये आई पीस है ये ऑब्जेक्ट पीस है ठीक है ये आई पीस यहाँ से देखते हैं और इधर में हमारा जो भी स्टाफ रहता है उसको हम लोग फोकस करते हैं ठीक है एंड दिस इज प्लेस ऑन द ट्राईपोर्ट स्टैंड ठीक है और हमारा क्या है हमारे यहाँ बबल टी वी एक यहाँ रहता है एक बबल टी वी इस पर रहता है साइड में उस साइड में ठीक है उस बबल को हम लोग सेंटर में सेट करते हैं फिर रीडिंग हम लोग निकालते हैं ठीक है तो दिस वाज अ टिपिकल क्रॉस सेक्शनल व्यू ठीक है जो हमारा पर थ्री डी व्यू ऑफ किसका टिल्टिंग लेवल का दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट इज वॉट आर द कॉम्पोनेंट्स जी कॉम्पोनेंट्स में से उसका क्या क्या पार्ट्स है ठीक है वी कॉम्पोनेंट्स आर सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेवल इट मे बी डम्पी लेवल इट मे बी ऑटो लेवल इट मे बी टिल्टिंग लेवल इट मे बी डिजिटल लेवल कोई भी लेवलिंग ले लें लेकिन कॉम्पोनेंट कुछ ना कुछ सबका सेम ही रहता है थोड़ा डिफर रहता है ठीक है उस कॉम्पोनेंट्स को फर्स्ट देखते हैं देर आर टेलीस्कोप नंबर वन क्या रहता है उसमें एक टेलीस्कोप फिक्स रहता है जिसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस होता है आई पीस से हम लोग ऑब्जेक्ट पीस को देखते हैं ठीक है तो क्या होता है यूज टू साइट स्टाफ वो क्या करते हैं हम लोग उससे जाओ क्या करते हैं देखना साइट मतलब क्या होता है देखना प्लेस एट डिज़ायर लोग स्टेशन टू रीड द स्टाफ रीडिंग डिस्टिंगली ठीक है वो कुछ दूरी पे वो रखा रहता है और हम लोग टेलीस्कोप से आई पीस को फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पीस से ऑब्जेक्ट पीस से हम उसको देख के हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं बाई यूज ऑफ टेलीस्कोप नेक्स्ट इज डाइफाग्राम वॉट इज डाइफाग्राम आई से यू होल्ड द क्रॉस हेयर फिटेड विथ इन जब देखते हैं हम लोग डाइफारगम हम बताएंगे ये टेलीस्कोप है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये टेलीस्कोप है तो यहाँ भी एक लेंस लगा रहता है यहाँ पे भी लेंस लगाता है तो लेंस में कैसा रहता है ऐसे कटिंग रहेगा ठीक है ठीक है तो ये जो देखते हैं ये हमारा जो कटिंग है ऐसे करके तो इसको हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस हेयर बोलते हैं ठीक है तो हम लोग को जब भी मैच करना है ये सेंटर एरिया पर ही मैच करके उस वैल्यू को निकालना है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायफ्रोग्राम होज अ क्रॉस सेक्शन फिटेड नेक्स्ट है आई पीस ये किसको क्या कहते हैं हम लोग आई पीस कहते हैं विच मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म इन द प्लेन ऑफ अ डायफ्रोग्राम एंड दस रीड द स्टाफ ड्यूरिंग लेवलिंग ठीक है इसमें हम लोग डायफ्रोग्राम में हम लोग उसको हम लोग फोकस करते हैं इमेज को ठीक है कई बार ब्लर रहता है उसको पैरालैक्स को हटाते हैं ठीक है और फिर फोकस करके उस पॉइंट्स को देख के हम लोग उसका वैल्यू को निकालते हैं ठीक है तो दैट्स द यूज ऑफ आइस लेवल नेक्स्ट इज लेवल ट्यूब तो लेवल ट्यूब क्या होता है एक लेवल ट्यूब वर्टिकल एक्सिस में भी लगा रहता है एक हॉरिजेंटल में भी मीन्स की सर्कुलर में भी लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं ठीक है सेंटरिंग करते हैं और जब बबल हमारा सेंटर में आ जाता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं हम अपना जान लेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो सेट है परफेक्टली सेट है यूज टू मेक एक्सेस ऑफ द टेलीस्कोप हॉरिजेंटल एंड थर्स द लाइन ऑफ साइड उस टेलीस्कोप को हॉरिजेंटल करने के लिए कि वो परफेक्टली हॉरिजेंटल में सेट है कि नहीं और लाइन ऑफ सेट को लाइन ऑफ साइड को मीन्स की जब हम देखेंगे अगर हमारा लेवल ट्यूब सेंटर में नहीं रहेगा तो लाइन ऑफ साइड भी हमारा प्रॉपरली नहीं दिखेगा ठीक है नेक्स्ट है लेवलिंग स्क्रू सो वॉट इज लेवलिंग स्क्रू टू अडजस्ट इंस्ट्रूमेंट सो दैट द लाइन ऑफ साइड इज हॉरिजेंटल फॉर एनी ऑरियंटेशन ऑफ द टेलीस्कोप लेवलिंग स्क्रू इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि एडजस्टमेंट के लिए करते हैं कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द इक्विपमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसमें अगर एडजस्टमेंट वाला स्क्रू है तो उससे हम लोग एडजस्ट करके फर्दर रीडिंग को भी हम लोग निकाल सकते हैं 
next a tripod stand so what is tripod stand tripod as uh, the name suggests tripod means the it has three legs uh, over it which uh, the instrument is fitted over it that is known as tripod stand to fix the instrument level at convenient height of an observer wo apne height ke anusar wo tripod stand ko set karke aur aasani se view kar sakta hai theek hai so these were the components which are common for uh, dumpy level tilting level auto level and digital level also <coughs> next <coughs> what are the advantage of tilting level the main advantage of tilting level it helps in quick leveling what hum ise kya kar sakte hain hum log jaldi jaldi se hum log kisi bhi point ka elevation ko ya altitude ko aasani se find out kar sakte hain theek hai number 1 advantage number 2 hai ball and socket arrangement permits the head to be tilted and quickly uh, look near nearly level isme kya hota hai ki jab hum log tilt karte hain to aasani se aur further reading nikal sakte hain as compared to other the level theek hai to ye do advantage tha kiska tilting level ka to aapko kya karna है यू नीड टू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑन सो टिल्टिंग लेवल का जो स्टार्टिंग वाला डायग्राम दिखाया था उसको पार्ट बाई पार्ट कॉम्पोनेंट्स के साथ याद कर लीजिएगा और प्लस उसको हम लोग आप जब क्लास चालू होगा तो उसको हम लोग आपको दिखा के इस्तेमाल कर दिखाएंगे तो उससे और आपको जो भी डाउट रहेगा क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक लेवल एज द नेम सजेस्ट वॉट इज ऑटोमेटिक लाइक एवरी थिंग इज ऑटोमेटिक आप जानते हो गाड़ी भी ऑटोमेटिक होता है ठीक है तो सिमिलरली नॉ दिस एज द नेम सजेस्ट ऑटो लेवल मीन्स ऑटोमेटिक लेवल ओके ऑटोमेट इट इज़ टर्म एज सेल्फ अलाइनिंग लेवल उसमें क्या कहते हैं हम लोग सेल्फ अलाइनिंग लेवल मीन्स को उसको अलाइन करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है और आसानी से हो जाता है इट हैज़ ए कॉम्पनसेटर विच कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थ्री प्रिजम ठीक है उसमें एक कॉम्पनसेटर होता है उसमें तीन प्रिजम होता है एक आई पीस के साथ एक ऑब्जेक्ट पीस के साथ एक सेंटर में रहता है जो होल्डिंग पर और हम लोग जब आई पीस से उसमें फोकस करते हैं तो हमारा तीनों प्रिज्म को पास होके जाता है और हमारा जो न, किसी भी पॉइंट का एल्टीट्यूड और पोजिशन फाइंड करना है तो आसानी से हो जाता है ठीक है द टू आउटर वंस आर अटैच टू द बैरल ऑफ द टेरिस्कॉप दो दो बैरल से अटैच रहता है एक आई पीस के पास एक ऑब्जेक्ट पीस के पास द मिडिल प्रिजम इज सस्पेंडेड बाई अ फाइन वायरिंग उसमें क्या होता है मिडिल रहता है जो उसको हम लोग फाइन वायरिंग से वो अटैच रहता है रिएक्ट टू द ग्रेविटी ओके द इंस्ट्रूमेंट इज फर्स्ट लेवल अप्रॉक्सिमेटली बाय द सर्कुलर बबल वो सर्कुलर बबल से हम उसका अलाइनमेंट को प्रॉपर कर देते हैं ठीक है द कॉम्पनसेटर देन डिवेड्स द लाइन ऑफ साइड बाय द अमाउंट ऑफ द टेलीस्कोप आउट ऑफ साइड अगर मीन्स वो जब हम लोग किसी चीज पॉइंट को देख रहे हैं और हमारा रेंज से बाहर है हमें दिख नहीं रहा है तो क्या करते हैं हम लोग हम लोग उसको कॉम्पनसेटर को इस्तेमाल करके हम लोग उसको फोकस करके प्रॉपर डेक्शन में लेके आके फिर हम लोग स्टाफ को देखते हैं ठीक है दैट वाज ऑटो लेवल ओके जब हम पिक्चर में देखेंगे सो दिस इज आई आई पीस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट पीस तो हम यहाँ पे तीन प्रेसम है वन टू एंड थ्री ठीक है तो तीनों प्रेसम से जब हम देखेंगे ये हमारा है ठीक है अब जैसे ये लाइन एज अ लाइन सजेस्ट ठीक है अगर इधर से देख रहे हैं सॉरी अगर इधर आई पीस है और इधर हमारा ऑब्जेक्ट पीस है तो हम यहाँ यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे लेंसेज से देखिएगा जब इस पे जाएगा देन इट डिवेट्स देन रेड लाइन सजेस्ट कि डिवेशन हो रहा है फिर हमारा बाहर की हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये सेल्फ अलाइनिंग लेवल सेल्फ अलाइनिंग है इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम से दिए हैं ऑटो लेवल दिए हैं इसमें भी सेम कंपोनेंट्स हैं आई पीस है ऑब्जेक्ट पीस है ट्राईपोर्ट स्टैंड है बबल ट्यूब है लेवल ट्यूब है ठीक है इससे हम लोग क्या करते हैं हम लोग सिंपल सी बात है रीडिंग को निकालते हैं ठीक है नेक्स्ट इस इस डाइग्राम को भी देख लीजिएगा देखिएगा इससे हम लोग देखते हैं आई पीस है या ऑब्जेक्ट पीस है ठीक है बबल यहाँ भी है यहाँ भी है सेट करते हैं ठीक है और इसको एडजस्टिंग स्क्रू के लिए इस्तेमाल करते हैं सेल्फ अलाइनिंग के लिए ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटो लेवल नेम्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल एक एक एडवांटेज करके देखेंगे फर्स्ट वन इज इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ वो आसानी तरीके से उसको इस्तेमाल हो जाता है और कर लेते हैं लोग ठीक है नेक्स्ट है नो एडजस्टमेंट फॉर स्टाफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑटो लेवल एज द एक्चुअल रीडिंग इज सन बाय द आई पीस ठीक है वो उसमें ऑटो लेवल को इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है आई पीस से डायरेक्टली फोकस करके आप लोग रीडिंग डायरेक्टली निकाल सकते हो ठीक है स्टाफ पे ठीक है नेक्स्ट है द बबल कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी साइड एंड एनी एंगल विथ वो एनी थ्री स्क्रू अवेलेबल उसमें तीन स्क्रू होता है ठीक है उसको एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है आपको तीनों स्क्रू को एडजस्ट करके आसानी से बबल को सेंटर में किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है द ऑटो लेवल हैज ए इंटरनल कॉम्पनसेटर मैकेनिज्म विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लाइन ऑफ साइड उसमें ऑटोमेटिक मैकेनिक कॉम्पनसेटर मैकेनिज्म होता है जिससे वो क्या होता है लाइन ऑफ साइड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है 
ठीक है द नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ वाटर लेवल्स हायर ठीक है वाटर लेवल नाम से ही आपको पता लगता है कि वो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और प्लस उसमें जो हमारा एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर लेवल उसमें ज़्यादा है ठीक है नेक्स्ट है ऑटो लेवल रिजल्ट आर वेरी रिलायबल उसमें जो हमारा रीडिंग ऑटो लेवल से लिया जाता है वो बहुत रिलायबल होता है मीन्स कि आसानी से उसको हम लोग फर्दर प्रोजेक्ट्स को प्रोसीड करने के लिए लिया जा सकता है नेक्स्ट है ईजी ईज ऑफ यूज़ ऑफ ऑटो लेवल सिर्फ टाइम्स एंड मनी ठीक है उसको क्या होता है आपका मेहनत को भी बचाता है आपको ज़्यादा परिश्रम भी नहीं करने देता प्लस आपका टाइम एंड मनी दोनों को सेव करता है ठीक है नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ऑटो लेवल लो एस लो एंड अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू ऑल अदर डिवाइस ऑटो लेवल जो होता है थोड़ा सस्ता भी होता है और अफोर्डेबल भी होता है आप भी खरीद सकते हैं ठीक है सो अगर आपको कोई भी काम मिलता है तो टेंडर मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑटो लेवल को निकाल करके आप लोग ग्राउंड का पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं अभी जब देखते हैं एग्जांपल के तौर पे तो नियर बाय रोड्स में आप देखते होंगे एक ऑटो लेवल और एक स्टाफ लेके दो आदमी आराम से इधर उधर चलते रहते हैं और अपना रीडिंग निकालते रहते हैं ठीक है उसे हमारा क्या होता है एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से हम लोग हर पॉइंट का बारे में पता लगाते हैं ठीक है नेक्स्ट है डिसएडवाटेज ऑफ ऑटो लेवल क्या डिसएडवाटेज है वर्टिकल एंगल का नॉट बी मेसर्ड एस यू नो उसमें हम लोग सिर्फ लेनियर मेजरमेंट ही कर सकते हैं उसमें कॉम्पनसेटर रहता है जो ठीक है एलिवेशन निकाल सकते हैं लेकिन उसमें हम लोग वर्टिकल एंगल नहीं निकाल सकते हैं ठीक है क्योंकि उसमें वर्टिकल एंगल निकालने के लिए क्या चीज़ को इस्तेमाल करते हैं हम लोग थेडोलाइट को इस्तेमाल करते हैं ठीक है हॉरिजेंटल एंगल इज मेसर्ड इन द ऑटो लेवल एंड इज नॉट वेरी एक्यूरेट इसमें हॉरिजेंट एंगल हम लोग निकाल ही सकते हैं मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है किसको हाइट को ठीक है लेकिन एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थर्डो लाइट का इस्तेमाल होना चाहिए ठीक है तो इसका मेन डिसएडवाटेज है कि वर्टिकल एंगल नहीं निकाल पाता हॉरिजेंटल निकालता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता ठीक है सो दिस वर द टू डिसएडवाटेज ऑफ ऑटो लेवल ठीक है नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन डम्पी लेवल एंड ऑटो लेवल तो डम्पी लेवल ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ पढ़ लिए हैं और ऑटो लेवल आज पढ़ रहे हैं तो डम्पी लेवल अब ऑटो लेवल में क्या फ़र्क है दो द डम्पी लेवल सर्वे स्टाफ रीडिंग इज नीड टू बी एडजस्टेड एज इन वाटर लेवल स्टाफ रीडिंग इज सीन इन द आई पी एस ठीक है वो हमारा जो स्टाफ जो एक स्टाफ मैन होता है जो पकड़ के रखता है स्टाफ को ओके सो इन डम्पी लेवल द लेवल बबल वन हैज़ टू कीप द बबल पैरल टू द लेवलिंग स्क्रू एंड द राइट एंगल ऑफ थर्ड स्क्रू ठीक है तो उसमें क्या बबल को हर समय हमको ध्यान में रखते हुए हमको डम्पी लेवल को एडजस्ट करते रहना है ठीक है बट इट्स इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि उसमें तीन ही स्क्रू होता है तीनों स्क्रू को इस्तेमाल करके ऑटो वेड लेवल में हम उसको क्या करते हैं सेंटर में ला सकते हैं बबल को ठीक है द लाइन ऑफ साइट इज मैनुअली एडजस्टेड इन द डम्पी लेवल इसमें लाइन ऑफ साइट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है लेकिन ऑटो लेवल में वो उसमें कॉम्पनसेट होता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है इससे नाम से ही आपको पता लग जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू मेसर एक्यूरेट मेजरमेंट डम्पी लेवल मेजरमेंट ले सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट ऑटो लेवल में ऐसा नहीं है आप हर आसानी से रीडिंग निकाल सकते हैं सो so, ये हमारा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डम्पी लेवल और ऑटो लेवल था ठीक है तो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है ये सिक्स मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटो लेवल एंड डम्पी लेवल ठीक है विथ नीट स्केच ठीक है तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो यू नीड टू राइट द डिफरेंस एंड यू टू ड्रॉ द स्केच ऑफ को जो दोनों में से जो रहेगा डम्पी लेवल का या टेल्टिक लेवल ऑटो लेवल का तो उसको आपको स्केच बनाना पड़ेगा ठीक है so what we have studied in this video lecture we have seen the level uh, of a different uh, instrument used in leveling for surveying ठीक है कौन सा tilting level और auto level को इस्तेमाल करके ठीक है और इसमें हम लोग क्या निकाले हैं जैसे हम जानते हैं कि ऑटोमेटिक लेवल क्या है तो उसमें कॉम्पनसेटर रहता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है ठीक है तो ये हमारा द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टिल्टिंग लेवल एंड ऑटो लेवल एंड हाउ इट इज़ डन इन फील ऑल्सो ठीक है तो इसके बारे में हमने आज इस वीडियो लेक्चर में देखा है ठीक है वो फ्रॉम वेर आई हैव रेफर दिस टॉपिक आई हैव रेफर फ्राम एन एन बसक बुक देन सर्वेइंग एंड लेवलिंग वॉल्यूम टू वन एंड टू फ्राम डॉक्टर बी सी पुनामिया ओके नेक्स्ट इज एस के हुसैन एंड एम एस नागराज ओके एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस फ्राम एस के दुगल एंड ऑल्सो टेक एन हेल्प फ्राम ऑनलाइन सोर्स टू प्रिपेयर दिस वीडियो लेक्चर ठीक है तो थैंक यू सो मच अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वी विल क्लियर इन डाउट सेशन थैंक यू